এই খণ্ডটির প্রথম অংশে থাকছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভিতরে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন রাজনৈতিক সংস্থা অর্থনৈতিক সংস্থা আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংস্থা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা বিভিন্ন সেবা সংস্থা মানবাধিকার সংস্থা এবং আরও অন্যান্য তো প্রথম অংশে শুরু করছি আমরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা দিয়ে তো আর সময় ক্ষেপণ না করে সরাসরি আমাদের লেকচারে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমরা আলোচনা করব আন্তর্জাতিক চারটি রাজনৈতিক সংস্থা নিয়ে চারটি রাজনৈতিক সংস্থাগুলো কি কি ওআইসি কমনওয়েলথ ন্যাম এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো এই ক্লাসিফিকেশনগুলো একটুটা বোঝা দরকার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা কেন বলা হয় এগুলোকে বা কোনটাকে আঞ্চলিক বলা হয় কোনো সংস্থা যদি শুধুমাত্র একটা কন্টিনেন্টের দেশগুলো নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই সংস্থাগুলোকে বলা হয়ে থাকে আঞ্চলিক সংস্থা ফর এক্সাম্পল সার্ক সার্কের সদস্য দেশগুলো কিন্তু শুধুমাত্র এই যে সাউথ এশিয়ান বা এশিয়ার ভিতরেই কিন্তু সীমাবদ্ধ আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি বলতে চাই ইউরোপীয় ইউনিয়নও কিন্তু পুরো ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত তারপরও এটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে পদমর্যাদা পেয়েছে তার কারণ হচ্ছে এর মানে বিস্তৃতির জন্য এবং এর ওয়ার্কিং স্পেয়ারের বিভিন্ন বিস্তৃতির জন্য এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে আর অন্যদিকে ওয়াইসি ন্যাম এগুলো বিভিন্ন কন্টিনেন্ট জুড়ে আছে দ্যাটস ওয়াই এগুলোকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা বলা হয়ে থাকে তো প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি ওয়াইসিতে ওয়াইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা কেন গঠিত হয়েছিল এই ওয়াইসি প্রথমে কারণটা জানা দরকার আমরা কম বেশি সবাই জানি জেরুজালেম ইহুদি মুসলমান এবং খ্রিস্টিয়ান তিনটা ধর্মের জন্যই পবিত্র জায়গা এই জেরুজালেমেই কিন্তু মুসলমানদের প্রথম কেবলা আল আকসা মসজিদটি অবস্থিত এই আল আকসা মসজিদে উনিশশো সালে একুশে আগস্ট একটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্ব প্রচুর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং এর প্রেক্ষিতে যারা মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ছিল তারা মিলে এই ওয়াইসি গঠনের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ওয়াইসিকে বলা হয়ে থাকে কালেকটিভ ভয়েস অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ মুসলমান বিশ্বের একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন জাতিসংঘের পরে এটাকে কনসিডার করা হয়ে থাকে দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে কেননা চারটা কন্টিনেন্টের সাতান্নটি দেশ দিয়ে বর্তমানে ওয়াইসি গঠিত তো আমরা কি জানলাম উনিশশো সালে একুশে আগস্ট আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের প্রেক্ষিতে পঁচিশ সেপ্টেম্বর ওই বছরেই ওয়াইসি গঠিত হয় যখন ওয়াইসি গঠিত হয় তখন এর পূর্ণ রূপ ছিল অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স অর্থাৎ ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীতে ইসলামিক সহযোগী সংস্থা বা অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন নামকরণটি করা হয় রিসেন্টলি আঠাশ জুন দুই সালে বর্তমানের সদস্য সংখ্যা সাতান্নটি যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন এর সদস্য ছিল বা ফাউন্ডিং মেম্বার স্টেট ছিল মাত্র পঁচিশটি সর্বশেষ সদস্য আইভরি কোস তারা জয়েন করেছে দুই সালে তো এই যে ওয়াইসি এর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তিনটা একটা হচ্ছে ইংলিশ একটা ফ্রেঞ্চ এবং একটা হচ্ছে অ্যারাবিক জাতি আমরা জানি জাতিসংঘে বর্তমানে সদস্য দেশ একশো তিরানব্বইটা আর ওয়াইসি সদস্য দেশ হচ্ছে সাতান্নটা এমন একটি দেশ আছে যারা জাতিসংঘের সদস্য না কিন্তু ওয়াইসি সদস্য এই প্রশ্নটা মাঝে মাঝে এসে থাকে সেই দেশটির নাম কি সেই দেশটি হচ্ছে প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইন জাতিসংঘের সদস্য না কিন্তু তারা ওয়াইসির সদস্য আবার এমন কিছু দেশ আছে যারা মুসলমান না কিন্তু তারপরও তারা হচ্ছে এই ওয়াইসি সদস্য তারা কারা উগান্ডা ক্যামেরুন বেনিন মোজাম্বিক গায়ানা এবং সুরিনাম এই ছয়টি দেশ মুসলমান দেশ না হওয়া সত্ত্বেও তারা ওয়াইসির সদস্য যদি এটা গঠনতন্ত্রের দিকে তাকাই আমরা ওয়াইসির বর্তমান যিনি মহাসচিব তার নাম হচ্ছেন ইউসুফ আল ওথাইমিন ইউসুফ আল ওথাইমিন তিনি সৌদি আরবের অধিবাসী প্রথম যিনি মহাসচিব ছিলেন তিনি ছিলেন টেঙ্কু আব্দুল রহমান মালয়েশিয়ার আর সদস্য দেশগুলোর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব ছিলেন যিনি তার নাম হচ্ছেন একমেলের দিন এহসান ওগলু তিনি ছিলেন তুরস্কর আর টেঙ্কু আব্দুল রহমান ছিলেন হচ্ছেন মালয়েশিয়ার আর এই ওয়াইসির বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ টাইপ এরদোয়ান এগুলো ছিল হচ্ছে ওয়াইসির বেসিক তথ্য এভাবে মনে রাখা একটু টাফ সেজন্য হচ্ছে লিখে শর্ট আউট করে দিচ্ছি তো ওয়াইসি ওয়াইসি গঠিত হয়েছিল কবে আমরা তাহলে দেখি ওয়াইসি গঠিত হয়েছিল পঁচিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াইসি পঁচিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে একুশ আগস্ট উনিশশো সালে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রেক্ষিতে তখন এর পূর্ণরূপ কি ছিল অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স বা ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা এটার নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীতে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন বা ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা করা হয় আঠাশ জুন দুই সালে 
এর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কয়টা আমরা তিনটা নাম শুনেছি ইংলিশ অ্যারাবিক ফ্রেঞ্চ আর কি কি তথ্য আমরা জানি আরও জানি হচ্ছে এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাতান্নটি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল পঁচিশটি সর্বশেষ সদস্য আইভরি কোস্ট তারা জয়েন করেছে দুই হাজার এক সালে এটা হচ্ছে ওয়াইসির গঠনতন্ত্র আরও আরেকটা জিনিস রিপিট করছি সবশেষ যে এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে বর্তমান মহাসচিব সেই বর্তমান মহাসচিবের নাম হচ্ছেন ইউসুফ আল ওথাইমিন সৌদি আরবের প্রথম মহাসচিব ছিলেন টেঙ্কু আব্দুল রহমান তিনি মালয়েশিয়ার ছিলেন নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব ছিলেন তিনি হচ্ছেন এক মেলেদ্দিন এহসান অগ্লু তিনি তুরস্কের ছিলেন বর্তমান যিনি প্রেসিডেন্ট ওয়াইসি প্রেসিডেন্ট মহাসচিব একজন প্রেসিডেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সেপ টাইপ এর দোয়ান এবং এর পাশাপাশি আর যে জিনিসটি আমরা জেনেছিলাম মনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে অপশন দিয়ে বলবে নিচের কোন দেশটি ওয়াইসির সদস্য বা ওয়াইসির সদস্য না আপনি তো নর্মালি জানেন যে মুসলিম বিশ্বের মোটামুটি সবগুলো দেশই ওয়াইসির সদস্য কিন্তু অমুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ওয়াইসির সদস্য এরকম ছয়টি দেশ সেগুলো কারা উগান্ডা বেনিন মোজাম্বিক গায়ানা সুরিনাম এরকম ছয়টি দেশ হচ্ছে মুসলিম দেশ না হয়েও ওয়াইসির সদস্য এই ছিল হচ্ছে ওয়াইসি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবার আলোচনা করব আরেকটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা নিয়ে ন্যাম ন্যাম এন এ এম নন অ্যালাইড মুভমেন্ট বাংলায় বলা হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নামকরণটি এমন হলো কেন প্রথম কথা প্রথম কথা আমরা জানি পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমরা কিন্তু দেখেছি পৃথিবীতে কিভাবে স্নায়ুযুদ্ধটি শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধের কনসেপ্টটিও আপনারা অলরেডি পেয়ে গিয়েছেন বিগত লেকচারে যে যে যুদ্ধগুলোতে প্রত্যক্ষ কোনো সংঘর্ষ ঘটে না কিন্তু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কূটনৈতিক বিভিন্ন বিরোধ থাকে এম্বার্গ থাকে এরকম যুদ্ধগুলোকে শীতল যুদ্ধ বা স্নায়ু যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে ইংলিশে বলা হয়েছে কোল্ড ওয়ার তো বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত এবং ইউএস এর ভিতরে যে কোল্ড ওয়ারটা সেটা কিন্তু চলমান থাকে এবং তখন কিন্তু প্রচুর দেশ স্বাধীন হচ্ছিল উপনিবেশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে একের পর এক দেশ স্বাধীন হচ্ছিল তো সেই সময় দেশগুলোর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কিংবা কূটনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কোনো না কোনো পোলকে চুজ করতে হতো ইদার সোভিয়েত অর ইউএসএ সে কোন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শে যাবে মানে ইদার তারা সোশ্যালিস্ট স্টেট গঠন করবে তারা ক্যাপিটালিস্ট স্টেট গঠন করবে তো এরকম পরাশক্তির অংশ না হয়ে একটা দেশের জন্য কিন্তু নব্য স্বাধীন হয়ে আর সরকার পরিচালনা করা বেশ টাফ ছিল ব্যাপারটা তো এই স্নায়ুযুদ্ধের ফলস্বরূপ পরবর্তীতে কিন্তু অনেক এরকম প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকেও কিন্তু অনেক দেশ মানে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছিল সে সময় তো এইরকম কোনো পরাশক্তির অংশ না হয়েও মানে কোনো দেশ মানে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র হবে সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করতে পারবে এই ইডিওলজিটি মাথায় রেখে বিশ্বের তিনজন শীর্ষ নেতা নেতৃবৃন্দ মিলে এই ন্যামজি গঠনের সিদ্ধান্ত সেটি গ্রহণ করে তিনজন কে কে ছিলেন যুগোস্লোভিয়ার জোসেফ মার্শাল টিটো ভারতের জওহরলাল নেহরু এবং মিশরের জামাল আব্দুল নাসের এই তিনজন মিলে এই ন্যাম নন অ্যালাইড মুভমেন্ট বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এটি গঠনের একটি প্রাথমিক খসড়া চিন্তাধারা পেশ করে তো এই চিন্তাধারা প্রথম পেশ করা হয় আঠারো থেকে চব্বিশ এপ্রিল উনিশশো সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং নামের একটি জায়গায় আফ্রো এশিয়ান একটি সম্মেলনে সেই সম্মেলনে এই ন্যাম গঠনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ফাইনালি এই ন্যাম গঠিত হয় উনিশশো সালে বেলগ্রেড সম্মেলনে বেলগ্রেড যুগোস্লোভিয়ার একটি জায়গার নাম সেই বেলগ্রেড সম্মেলনে প্রথমবারের মতো ন্যাপ ন্যাম সামিট বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সামিটটি সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং একই সাথে ওই সময়ে ন্যাম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ন্যামের বর্তমান সদস্য হচ্ছে একশো বিশটা আর সহযোগী সদস্য হচ্ছে সতেরোটা তো ন্যাম কিভাবে গঠিত হয়েছিল আপনারা বুঝলেন এবং বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বর্তমানে এই ন্যামের যে মহাসচিব তিনি হচ্ছেন ইলহাম আলিয়েফ তিনি আজারবাইজানের কিছুদিন আগে ছিলেন নিকোলাস মাদুরো ভেনেজুয়েলার এবং প্রথম যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন জোসেফ মার্শাল টিটো যুগোস্লোভিয়ার এই ন্যামের কিন্তু অফিসিয়ালি কোনো হেডকোয়ার্টার নেই তিনটি আঞ্চলিক সদর দপ্তর আছে কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে কিন্তু কোনো হেডকোয়ার্টার নেই তিনটি আঞ্চলিক সদর দপ্তর কোথায় একটি হচ্ছে ইস্তানবুল তুরস্কে একটি রোমে এবং আরেকটি হচ্ছে কিংস্টন জ্যামাইকায় তাহলে ইনফরমেশনগুলোকে সাম আপ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ন্যাম গঠনে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আঠারো থেকে চব্বিশ এপ্রিল উনিশশো পঞ্চান্ন বান্দুং সম্মেলন ইন্দোনেশিয়া যেখানে প্রথম আফ্রেশিয়া আফ্রেশিয়ান সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ন্যাম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নন অ্যালাইড মুভমেন্ট পরবর্তীতে বেলগ্রেড সম্মেলন যুগোস্লোভিয়ার বেলগ্রেড সম্মেলনে প্রথম ন্যাম সামিট অনুষ্ঠিত হয় এখানেই এবং এখানেই গঠিত হয় প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে নন অ্যালাইড মুভমেন্ট বর্তমানে এর মেম্বার স্টেট হচ্ছে একশো বিশটি আর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার
টিটো নেহেরু এবং নাসেরি অর্থাৎ জোসেফ মার্শাল টিটো জওহরলাল নেহেরু এবং জামাল আব্দুল নাসেরি আর এর কেন্দ্রীয় কোন সদর দপ্তর নেই তিনটি আন্দোলিক আঞ্চলিক যে সদর দপ্তর আছে তিনটি হচ্ছে জ্যামাইকা কিংস্টন তুরস্কের ইস্তানবুল এবং ইউরোপের রোম এই ছিল হচ্ছে নাম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবার আলোচনা করব কমনওয়েলথ নিয়ে কমনওয়েলথ এটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোট কেন গঠিত হয়েছিল এটা নামকরণ দেখে বোঝার উপায় নেই কমনওয়েলথ এটি হচ্ছে আমরা বিগত লেকচারে মানে বিগত বেশ কয়েকটি লেকচারে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসন যারা চালিয়ে এসেছে বছরের পর বছর ধরে তাদের ভিতরে অন্যতম ছিল হচ্ছে ফ্রান্স স্পেন ইংল্যান্ড এসব দেশ ইংল্যান্ড কিন্তু প্রচুর উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তাদের উপনিবেশের ছায়াতলে কিন্তু অনেক দেশ ছিল এবং স্বাধীন হয়েছিল অনেকেই ইভেন কানাডা ইউএসএও কিন্তু স্বাধীন হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে তো এই ব্রিটেন এই ব্রিটেনের উপনিবেশ থেকে যারা স্বাধীন হয়েছে তাদেরকে নিয়ে গঠিত একটি সংগঠনের নাম হচ্ছে কমনওয়েলথ অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন হচ্ছে বা সংস্থা হচ্ছে কমনওয়েলথ এই কমনওয়েলথ গঠনের সিদ্ধান্তটি প্রথমবারের মতো গৃহীত হয় গত শতকের তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন এক ইম্পেরিয়াল সম্মেলন নামে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে ব্রিটেন কমনওয়েলথ নামের একটা সংস্থা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে যে যার সদস্য হবে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত বা স্বাধীন হওয়া দেশগুলো এর প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে এই কমনওয়েলথ যখন কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর নাম ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ ন্যাশনস ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ ন্যাশনস এর নামকরণ ছিল হচ্ছে উনিশশো সালে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে নামটি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং বাকি সব বাদ দিয়ে শুধু নাম থাকে হচ্ছে কমনওয়েলথ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ ন্যাশনস এই নামটি পরিবর্তিত হয় শুধু কমনওয়েলথ নামটি গৃহীত হয় উনিশশো সালে লন্ডন ঘোষণার মধ্য দিয়ে বর্তমানে এই কমনওয়েলথের সদস্য দেশ হচ্ছে তেপ্পান্নটি সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে রুয়ান্ডা যারা জয়েন করেছে হচ্ছে দু হাজার সালে এ যদি গঠনতন্ত্রের দিকে তাকাই তিনটি পদ দেখতে পাবো একটি মহাসচিব একটি চেয়ারপারসন এবং একটি হচ্ছে প্রধান বর্তমান যিনি মহাসচিব তার নাম হচ্ছে প্যাট্রিসিয়া জ্যানেট তিনি স্কটল্যান্ডের বর্তমানে যিনি চেয়ারপারসন তিনি হচ্ছেন ইউকের থেরেসা মে এবং এটি যে প্রধান তিনি হচ্ছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ আমরা এটা জানি যে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তিনি কিন্তু একই সাথে ব্রিটেনের পাশাপাশি ষোলোটি দেশের সরকার প্রধান ষোলোটি দেশের প্রধান তো বাংলাদেশ কিন্তু এই কমনওয়েলথের মেম্বার কেননা বাংলাদেশও কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন থেকে এসেছে বাংলাদেশ সরাসরি ভাবে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হলেও বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডটি কিন্তু একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনে ছিল দ্যাটস ওয়াই বাংলাদেশ কিন্তু কমনওয়েলথের একটা সদস্য এবং আরো একটি জিনিস জানতে হবে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দেয় সেটি হচ্ছে কমনওয়েলথ আঠারো এপ্রিল উনিশশো সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথে বত্রিশতম সদস্য হিসেবে যোগদান করে এর প্রেক্ষিতে আবার একটি মজার ঘটনা আছে বাংলাদেশ কমনওয়েলথে যোগদান করে বিধায় পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছেড়ে যায় উনিশশো সালে এবং পুনরায় তারা আবার ফিরে আসে হচ্ছে উনিশশো সালে আর দুটি দেশ আছে যারা ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও কমনওয়েলথের মেম্বার তারা হচ্ছে মোজাম্বিক এবং রুয়ান্ডা তাহলে সাম আপ করে ইনফরমেশন গুলো লিখে ফেলা যায় তাহলে কমনওয়েলথের বেসিক ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে কমনওয়েলথ গঠনের যে ধারণা সেই ধারণাটি গৃহীত হয় ইম্পেরিয়াল সম্মেলনের বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে বেলফোর ঘোষণা কিন্তু অনেক কারণে বিখ্যাত যেমন আমরা জানি ইসরায়েল রাষ্ট্র যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাও কিন্তু এই বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে এবং এই বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে কিন্তু কমনওয়েলথের যে ধারণা সেটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ ন্যাশন এই নামকরণ থেকে কমনওয়েলথ নামকরণটি করা হয় উনিশশো সালে বর্তমানে সদস্য দেশ হচ্ছে তেপ্পান্নটি সর্বশেষ হচ্ছে রুয়ান্ডা বাংলাদেশ উনিশশো সালে জয়েন করে এই জন্য পাকিস্তান উনিশশো সালে কমনওয়েলথ ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় ফিরে আসে উনিশশো সালে বর্তমান যিনি মহাসচিব তিনি হচ্ছেন প্যাট্রিয়া জ্যানেট নিয়ে স্কটল্যান্ডের চেয়ারপারসন যিনি তিনি থেরেসা মে ব্রিটেনের এবং কমনওয়েলথের যিনি প্রধান তিনি হচ্ছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তিনিও হচ্ছে ব্রিটেনের এই ছিল কমনওয়েলথ সংক্রান্ত ব্যাসিক এবার আলোচনা করব ইউ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে সবচেয়ে বহুল আলোচিত বলা যেতে পারে এবং সবচেয়ে ফেমাস একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের যাত্রাটি শুরু হয় প্রথমে ইইসির মধ্য দিয়ে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমি কমিউনিটি ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি এটি যাত্রা শুরু করে পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সালে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিটি পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে এর
এটি গঠনের পিছনে একটা চুক্তি ছিল সেই চুক্তিটির নাম হচ্ছে ম্যাস্ট্রিস চুক্তি ম্যাস্ট্রিস চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় হচ্ছে সাত ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে সাত ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালের ম্যাস্ট্রিস চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয় এক নভেম্বর দুই হাজার সালে তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাজটা কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে ইউরোপের ভিতরে যে সদস্য দেশগুলো আছে বা ইউরোপে যে দেশগুলো আছে বর্তমান সদস্য সংখ্যা তাদের আটাশটি এই আটাশটি দেশের ভিতরে একটি অভিন্ন বাণিজ্যিক সেক্টর তৈরি করা অর্থাৎ এই দেশগুলো তারা শুল্কমুক্ত হবে বাণিজ্য করতে পারবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে তারা একটা এককভাবে পুরো বিশ্বের সাথে বিজনেস করবে অর্থাৎ আপনি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো অ্যাক্টিভ মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সেই দেশ ইন্ডিভিজুয়ালি অন্য কোনো দেশের সাথে বিজনেস করতে পারবেন না আপনার ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে বিজনেস করতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ যদি ব্রিটেনের সাথে বিজনেস করতে যায় তাহলে সে ডিরেক্ট ব্রিটেনের সাথে বিজনেস করতে পারবে না তার বিজনেসটি করতে হবে হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন হচ্ছে একক একটি বাজার পুরো ইউরোপের যে আটাশটি দেশ আছে সেই আটাশটি দেশকে নিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আরেকটি জিনিস যেটা জানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেছিল সেই মুদ্রাটার নাম হচ্ছে ইউরো ইউরো চালু করা হয় এক জানুয়ারি উনিশশো সালে এর প্রবক্তা হচ্ছেন রবার্ট মুন্ডেল রবার্ট মুন্ডেল এই ইউরোর প্রবর্তন করেন এক জানুয়ারি উনিশশো সালে এই ইউরো হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি একক মুদ্রা ব্যবস্থা তো এই ইউরোপীয় ইউনিয়নে মেম্বার থাকলে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে প্রথমত হচ্ছে এককভাবে কেউ বিজনেস করতে পারবে না পুরো কমিউনিটি হিসেবে অর্থাৎ পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে অন্য দেশের সাথে মানে অন্য সংস্থা বা অন্য দেশের সাথে বিজনেসে যেতে হবে পাশাপাশি প্রত্যেকটি দেশ নিজেদের ভিতরে শুল্কমুক্তভাবে বিজনেস করতে পারবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের জন্য কোনো ভিসা লাগবে না এই জন্য শিক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসা এবং ভ্রমণ সব কিছু নিজেদের ভিতরে সহজতর করা হয়েছে এবং আরও কিছু পলিসি আছে তো ইউরোপীয় ইউনিয়নে সবচেয়ে কমন যে টার্মটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট নামটি আমরা কম বেশি অনেকেই শুনে আছি এই ব্রেক্সিটটি কি ব্রেক্সিট মানে হচ্ছে ব্রিটেন এক্সিট অর্থাৎ ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় হচ্ছে ব্রেক্সিট ব্রিটেন এক্সিট অর্থাৎ ব্রিটেন বের হয়ে যাচ্ছে কেন ব্রিটেন বের হয়ে যাচ্ছে ব্রিটেনের এই প্রসেসটা এখন কোন অবস্থায় প্রথমত ব্রিটেন অফিসিয়ালি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবে এখনো এটি ফাইনালি এক্সিকিউট হয়নি বিভিন্ন কারণ আছে সে কারণে যাচ্ছি না কিন্তু এই ব্রেক্সিটের কারণটি কি হতে পারে মানে কিসের জন্য ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাচ্ছে শুরুতেই বলছিলাম অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থাকতে হলে প্রথমত আপনি এককভাবে কোনো বিজনেস করতে পারবেন না আপনার সামষ্টিকতভাবে করতে হবে এবং পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যারা মেম্বার স্টেট আছে তাদেরকে বাৎসরিকভাবে একটি মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা হিসেবে দিতে হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে আপনি সদস্য হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যে অন্যান্য পলিসি আছে যে মাইগ্রেশন পলিসি আছে ইমিগ্রেন্ট পলিসি আছে সেই পলিসিগুলো মেনে চলতে হবে সেজন্য কিন্তু ব্রিটেনে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক একটা ছোটোখাটো মন্দার ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার অন্যতম কারণ তাদের হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্ট সমস্যা অর্থাৎ তাদের যে মানে ইমিগ্রেশনের যে নীতিমালা আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সেটা মেনে চলতে গেলে ব্রিটেনের কিন্তু অর্থনৈতিক একটা সংকটের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে এই ইমিগ্রেন্ট সমস্যা পাশাপাশি হচ্ছে বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ এবং এই ইউরো মুদ্রার যে গ্রহণ সেটিও একটি ব্যাপার বর্তমানে কিন্তু ব্রিটেন কিন্তু ইউরো মুদ্রাটি ত্যাগ করে পাউন্ড নিয়েছে আমরা জানি আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে কিন্তু ইউরোর থেকে পাউন্ডের মূল্য অনেক বেশি অনেক বেশি না মানে স্লাইটলি বেশি তো এই যে তারতম্যগুলো আছে বিভিন্ন কারণে ব্রিটেন এটা চিন্তা করে দেখেছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের থেকে এককভাবে যদি তারা যাত্রা শুরু করে তাহলে তাদের অর্থনীতিটা আরও বেশি স্টেবল হবে বেশ কয়েকটি রেফারেন্ডাম হয়েছে বেশিরভাগ রেফারেন্ডামগুলোতে ফিফটি ফিফ রেজাল্ট হলেও বেশিরভাগগুলোতে এসেছে যে ব্রিটেনের মানুষজন এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে দিতে চায় কিন্তু ফাইনালি আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে যে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে কিন্তু এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে চলে আসার বিরুদ্ধে কিন্তু না ভোট পড়েছে অনেক এবং যার ফলে থেরেসা মেজিনি আছেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু আস্থা ভোটের প্রশ্নটি চলে এসেছে আস্থা অনেক কমে গিয়েছে এবং এই রকম ধারাবাহিকতা যদি আরও রেফারেন্ডামগুলোতে চলতে থাকে তাহলে কিন্তু থেরেসা মেয়েকে পদত্যাগ করার মতো ঘটনা ঘটতে পারে পরবর্তীতে তো এই বিভিন্ন কারণে ব্রিটেন কিন্তু এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে এটাকে বলা হয়ে থাকে ব্রেক্সিট তো অনেক সময় আমি দেখেছি ছোট ছোটো পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন আসে যে ব্রেক্সিট শব্দটি দিয়ে কি বোঝায় ব্রেক্সিট দিয়ে বোঝায় হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বের হয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক্সিট তো এই ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমরা যে জানলাম যে আটাশটি দেশ তার
আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক একটি মুদ্রা ব্যবস্থা রবার্ট মন্ডেল যেটি চালু করেন সেটি চালু সেটি হচ্ছে ইউরো এবং এটি চালু করা হয় হচ্ছে পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সালে বর্তমানে কিন্তু বেশ কয়েকটি দেশ আঠারো বা উনিশটির মতো দেশ আমার এক্সাক্টলি মনে নেই এই ইউরো মুদ্রাটি গ্রহণ করেছে আর বর্তমানে যে পৃথিবীর যে একদম হট টপিক বলা যেতে পারে যেটিকে সেটি হচ্ছে এই ব্রেক্সিট অর্থাৎ ব্রিটেনের বহিরাগমনের যে প্রক্রিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে সেটি হচ্ছে ব্রেক্সিট এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম আন্তর্জাতিক চারটি রাজনৈতিক জোট নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট নিয়ে তিনটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে আমরা এখন জানবো কি কি অ্যারাব লিগ আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং জেসিসি তো অ্যারাব লিগ দিয়ে শুরু করা যাক অ্যারাব লিগ এটি প্রতিষ্ঠিত হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনফরমেশনগুলো দেখা আছে প্রতিষ্ঠিত হয় বাইশ মার্চ উনিশশো সালে এটি সদর দপ্তর হচ্ছে মিশরের রাজধানী কায়রোতে এবং সদস্য দেশ হচ্ছে বাইশটি সদস্য দেশ বাইশটি যখন যাত্রা শুরু করে তখন সদস্য দেশ ছিল সাতটি এবং সর্বশেষ যে সদস্য সেটি হচ্ছে কমরস তারা জয়েন করে হচ্ছে উনিশশো সালে কমরস সর্বশেষ সদস্য জয়েন করে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ছিল সাতটি বর্তমানে সদস্য হচ্ছে বাইশটি এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে সেটা হচ্ছে আমরা জানি উনিশশো সালে মিশর ইসরায়েলের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে চুক্তিটির নাম হচ্ছে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি আপনারা সবাই জানেন যে মুসলিম বিশ্বের সাথে ইসরায়েল বা ইহুদি যে রাষ্ট্র ইসরায়েল তার মানে কতটা সংঘাত আছে তো ইসরায়েলের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ওই ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য উনিশশো সালে অ্যারাব লিগ থেকে মিশরকে বহিষ্কার করা হয় মিশরের রাজধানী কায়রোতেই কিন্তু সদর দপ্তর সেই মিশরকে আবার বহিষ্কার করা হলো সেই জন্য উনিশশো সালে সেই সময় আর অ্যারাব লিগের যে সদর দপ্তর সেটি হস্তান্তর করা হয় হচ্ছে তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে তিউনিশে ছিল এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে মিশরের সদস্য পদ সেটা মানে বহিষ্কার সেটাকে মানে উইথড্র করা হয় এবং পুনরায় তাদেরকে আবার সদস্য পদ দেয়া হয় তাহলে যতদিন পর্যন্ত বাতিল ছিল উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত সেই সময়ে অ্যারাব লিগের সদর দপ্তর ছিল হচ্ছে তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে আর নর্মালি হচ্ছে অ্যারাব লিগের সদর দপ্তর মিশরের রাজধানী কায়রোতে তো বহিষ্কার করা হয়েছিল মিশরকে একবার সেটি হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য এরপরে চলে আসছি আফ্রিকান ইউনিয়ন আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় পঁচিশ মে উনিশশো সালে রাজধানী হচ্ছে ইথিওপিয়ার সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দেস আবাবাতে এবং সদস্য দেশ হচ্ছে পঞ্চান্নটি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হচ্ছে বত্রিশটি ছিল সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে দক্ষিণ সুদান তারা দুই সালে জয়েন করে তো এই আফ্রিকান ইউনিয়ন এটি কিন্তু নাম শুরুতে আফ্রিকান ইউনিয়ন ছিল না প্রথমে শুরুতে নাম ছিল হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীতে আফ্রিকান ইউনিয়ন করা হয় এখানেও একটা কাহিনী আছে যেটা আমার কমনওয়েলথের সাথে মিল পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মরক্কো এই আফ্রিকান ইউনিয়ন ত্যাগ করে চলে যায় উনিশশো সালে কেন কেননা এই আফ্রিকান ইউনিয়ন পশ্চিম সাহারাকে সদস্যপদ দিয়েছিল পশ্চিম সাহার এবং মরক্কোর মধ্যে বিরোধ থাকার কারণে সেই সদস্য পদ দেওয়ার কারণে মরক্কো আফ্রিকান ইউনিয়ন ছেড়ে তখন চলে যায় তারা আবার ফিরে আসে হচ্ছে দুই সালে সবচেয়ে চলে যাচ্ছি জিসিসি বা গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল এটি গঠিত হয় হচ্ছে পঁচিশ মে উনিশশো সালে সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সদস্য দেশ ছয়টি ছয়টি কি কি সৌদি আরব কুয়েত কাতার বাহরাই ওমান এবং ইউএই এটি হচ্ছে জিসিসি বা উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার ইনফরমেশন তো এই ছিল আমাদের আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোটের তথ্য এবার আলোচনা করব বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট নিয়ে প্রথমে আছে ওপেক এপেক এবং জি সেভেন আরও কিছু নিয়ে আলোচনা করবো এই তিনটা দিয়ে শুরু করা যায় ওপেক ওপেক দিয়ে কি বুঝায় অর্গানাইজেশন অফ দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ অর্গানাইজেশন অফ দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ নামটি শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটি পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন আমরা জানি তেল পুরো বিশ্বের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কমোডিটি কেননা এই তেলের উপরে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি মোটা দাগে নির্ভর করে ইভেন আমাদের যে মুদ্রা ব্যবস্থা ইউরোর মূল্য নির্ধারিত হবে কিভাবে রুবলের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে ডলারের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে এগুলো সব নির্ধারিত হয় কিন্তু আপনারা জেনে থাকবেন যে এই তেলের দামের উপর ভিত্তি করে তাই তেল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কমোডিটি এই জন্য এই তেল যারা উৎপাদন করে যারা রপ্তানি করে তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে একটা সংগঠন থাকা দরকার সেই কথা মাথায় রেখে গঠিত হয় হচ্ছে অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ অর্থাৎ এটি হচ্ছে চোদ্দটি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত যারা কিনা বিশ্বের শীর্ষ চোদ্দটি দেশ যারা তেল
এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে এবং সদস্যদের যে চোদ্দটি বললাম এই সদস্যদের কিন্তু কিছুদিন আগেও পনেরোটি ছিল সম্প্রতি কাতার বের হয়ে গিয়েছে এই ওপেক থেকে এবং আমরা জানি ইন্দোনেশিয়া এবং গ্যাবন যে দুটি দেশ আছে তারা দুবার বের হয়ে গিয়ে তারা বের হয়ে গিয়েছিল ওপেক থেকে এবং তারা পুনরায় আবার জয়েন করে ওপেকে কিন্তু সম্প্রতি দুই সালে দুটি দেশই বের হয়ে যায় হচ্ছে ওপেক থেকে আরেকটি ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে উনিশশো থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পঁয়ষট্টি সালের আগ পর্যন্ত এই ওপেকের সদর দপ্তর কিন্তু ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় পঁয়ষট্টি সালের পরবর্তী সময় সদর দপ্তর স্থায়ীভাবে হয়ে হচ্ছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে তাহলে ইনফরমেশনগুলো কি কি চোদ্দ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে তেল উৎপাদন এবং রপ্তানিকারক শীর্ষ দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় ওপেক নামের একটি সংগঠন যার বর্তমান সদস্য দেশ হচ্ছে চোদ্দটি এবং যার সদর দপ্তর হচ্ছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে এবার চলে আসি হচ্ছে অ্যাপেক এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোয়াপারেশন এশিয়া প্যাসিফিক শুধুমাত্র এখানে এশিয়ার দেশ নয় পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশ আছে ইউএসএ ইউকে কানাডা ভিয়েতনাম মেক্সিকোর মতো দেশগুলো কিন্তু এর সদস্য তো মোট সদস্য হচ্ছে একুশটি এটি গঠিত হয় হচ্ছে ছয় নভেম্বর উনিশশো সালে এটি গঠনের কথা প্রথমবারের মতো বলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বব হক নামের এক ব্যক্তি তিনি কোরিয়ার সিউল এক সম্মেলনে এই অ্যাপেক গঠনের একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের ছয় নভেম্বর অ্যাপেক গঠিত হয় এবং ওই বছরই অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় এই অ্যাপেকের একটি সামিট অনুষ্ঠিত হয় সেটি ছিল অ্যাপেকের প্রথম সামিট এবং সর্বশেষ সামিট ছিল গত বছর সেটি হচ্ছে পাপুয়া নিউ গিনিতে অ্যাপেকের সদর দপ্তর অবস্থিত সিঙ্গাপুরের রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটিতে তাহলে ইনফরমেশনগুলো আবারও একটু দেখি এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোয়াপারেশন শুধুমাত্র এশিয়া নয় পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের মোট একুশটি দেশ নিয়ে গঠিত হচ্ছে অ্যাপেক যার সদর দপ্তর হচ্ছে সিঙ্গাপুর রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটিতে যে গঠনের প্রস্তাবটি প্রথম পেশ করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি বব হক তিনি হচ্ছে সিউলে এক সম্মেলনে এই কথাটি বলেছিলেন এবং তারই প্রেক্ষিতে উনিশশো উনব্বই সালের ছয় নভেম্বর যাত্রা শুরু করে অ্যাপেক ওই বছরই অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বশেষ সম্মেলন যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেটি হচ্ছে পোর্ট মোর্সি মোস্ট প্রবলি নামটি জায়গাটি আর হচ্ছে দেশ ছিল হচ্ছে পাপুয়া নিউ গিনি পাপুয়া নিউ গিনি পোর্ট মোর্সি নামক জায়গায় এই অ্যাপেকের সর্বশেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এরপর চলে আসে হচ্ছে জি সেভেন প্রতিষ্ঠিত হয় পনেরো নভেম্বর উনিশশো পঁচাত্তর সালে পৃথিবীর শিল্পোন্নত সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত হচ্ছে এই সংগঠনটি জি সেভেন দিয়ে সাত দিয়ে সদস্য সংখ্যা বোঝায় যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এর সদস্য ছিল ছয়টি তাহলে নাম কি হয়েছিল প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল হচ্ছে জি সিক্স কেননা এটার সদস্য যে কয়টি থাকবে নামেও সে সংখ্যাটি থাকবে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ছয়টি সেই জন্য প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল জি সিক্স কি কোন ছয়টি দেশ ছিল ইউএসএ ফ্রান্স জার্মানি ইউকে বা ইউনাইটেড কিংডম ইটালি এবং জাপান পরবর্তীতে এদের সাথে যুক্ত করা হয় হচ্ছে কানাডাকে কানাডাকে যুক্ত করার পরে এটার নাম হয়ে যায় হচ্ছে জি সেভেন জি সেভেন শেষ না এরপরে এর সাথে যুক্ত করা হয় হচ্ছে রাশিয়াকে উনিশশো আটানব্বই সালে উনিশশো আটানব্বই সালে যখন রাশিয়াকে যুক্ত করা হয়েছিল তখন নামকরণ কি হয়েছিল নামকরণ হয়েছিল হচ্ছে জি এইট অর্থাৎ জি সিক্স থেকে জি সেভেন করা হয়েছিল কানাডাকে যুক্ত করার পর এবং কানাডাকে যুক্ত করার পর উনিশশো আটানব্বই সালে যখন রাশিয়াকে সদস্য পদ দেওয়া হলো তখন এর নামকরণ করা হয়েছিল হচ্ছে জি এইট কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ সালে রাশিয়া যখন ক্রিমিয়ার টেরিটরিতে অ্যাট্যাক করে বসে এবং ক্রিমিয়ার সাথে যে একটা ক্লাশে জড়িয়ে পড়ে তখন এই জি এইট থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করে দেওয়া হয় এবং রাশিয়ার আর বর্তমানের সদস্য নেই দ্যাটস ওয়াই নাম জি এইট না জি সেভেন বর্তমানের নাম অর্থাৎ জি এইট রাশিয়ার সদস্য ছিল দু হাজার সালে ক্রিমিয়ার অ্যানেক্সেশনের কারণে রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করা হয় এখানে একটা বিষয় মাথা রাখতে হবে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিল করা হয় না রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে অর্থাৎ রাশিয়ার সম্ভাবনা আছে ক্রিমিয়ার অ্যানেকশনটা যদি বন্ধ হয়ে যায় যদি হচ্ছে ক্রিমিয়ার বিপক্ষে যদি রাশিয়া একটু নরম নীতি গ্রহণ করে উদার নীতি গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে আবার হয়তো এই জি সেভেনের সাথে যুক্ত করা হবে রাশিয়াকে তখন আবার এর নামকরণ করা হবে হচ্ছে জি এইট বর্তমানে স্থগিত থাকায় এটির নামকরণ হচ্ছে জি সেভেন আরও তিনটি অর্থনৈতিক জোট নিয়ে কথা বলবো যে তিনটিরই বাংলাদেশ বর্তমানে সদস্য একটা জি সেভেন্টি সেভেন সিড আপ এবং ডি এইট জি সেভেন্টি সেভেন দিয়ে শুরু করছি গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেন গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেন এখানে কনফিউজ হওয়ার মতো বিষয় আছে কারণ একটু আগে আমরা পড়েছি হচ্ছে জি সেভেন জি এইট অর্থাৎ সদস্য যে যে কয়টি সেই অনুযায়ী নামকরণ করা হবে কিন্তু জি সেভেন্টি সেভেন এটি প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল অর্থাৎ গ্রুপ
পরবর্তীতে মেম্বার অনেক বেড়েছে কিন্তু নামকরণে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি নামকরণ সেম ছিল এবং সেম আছে জি বর্তমানে এটার মেম্বার সংখ্যা হচ্ছে একশো চৌত্রিশটি একশো চৌত্রিশটি সদস্য হচ্ছে বর্তমানে গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেন অর্থাৎ পৃথিবীর উন্নয়নশীল একশো চৌত্রিশটি দেশ নিয়ে কিন্তু বর্তমানে গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেন গঠিত বাংলাদেশও এর একটি মেম্বার এবং বাংলাদেশ কিন্তু এটা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে উনিশশো বিরাশি তিরাশি সালে বাংলাদেশ গ্রুপ অফ সেভেন্টি সেভেন এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে এটা হচ্ছে উন্নত উন্নয়নশীল দেশ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন জি সেভেন্টি সেভেন বাংলাদেশ যার একটি সদস্য সিডাফ সেন্টার অন Integration of Rural Development for Asia and the Pacific. Center on Integration of Rural Development for Asia and the Pacific. This is a member of the member of the member of the member of the Supreme Court Prangone Chameli House is a member of the 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 বিশ্ব খাদ্য কৃষি সংস্থা ফাও এটির মূল কাজ হচ্ছে পল্লী দারিদ্র বিমোচন এবং হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করা যেহেতু নামের মাঝখানে আছে হচ্ছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন সাধন এবং হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এই সিডাপের প্রধান কাজ এবং সবশেষে আছে হচ্ছে ডি এইট বা এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ডেভেলপিং এইট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পনেরো জুন উনিশশো সালে এটি সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে তুরস্কের ইস্তানবুলে মাসুদ আস্তামাস তুরস্কের প্রাইম মিনিস্টার তিনি ছিলেন এটার প্রস্তাবক তো প্রতি দুই বছর পর পর এটার একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রথম শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে এবং সর্বশেষ যে শীর্ষ সম্মেলন সেটি অনুষ্ঠিত হয় দুই সালে সেটিও তুরস্কের ইস্তানবুলে এবং দুই সালে আরেকটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে যেটিও মানে প্রস্তাব দিয়েছে হচ্ছে বাংলাদেশে সেটি শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা দুই বছর পর পর হয় দুই সালে তুরস্ক ইস্তান বলে হয়েছে এবং দুই সালে ঢাকায় এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে তো এই ডি এইটের বর্তমানে সদস্য হচ্ছে আটটি এবং মূলত এটি মুসলিম বিশ্বের আটটি উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে গঠিত অর্থাৎ দুটি শর্ত একটি হচ্ছে মুসলমান বিশ্বের দেশ হতে হবে এবং আরেকটি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ হতে হবে দ্যাটস ওয়াই এই ডি এইটের ভিতরে তুরস্ক আছে পাকিস্তান আছে ইরান আছে বাংলাদেশ আছে নাইজেরিয়া আছে এরকম আটটি দেশ নিয়ে এই ডি এইট বা ডেভেলপিং এইট গঠিত তাহলে আমরা একটি কমন বিষয় দেখতে পাচ্ছি জি সেভেন্টি সেভেন সিডাব বা ডি এইট তিনটি কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্যই গঠিত হয়েছে মূলত এই জন্য এগুলো হচ্ছে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট এবং তিনটিতেই বাংলাদেশ শুরু থেকেই বলা যেতে পারে একদম মানে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটা অ্যাক্টিভ মেম্বার হিসেবেই রোল প্লে করে আসছে এখন আলোচনা করব আমরা বিশ্বের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে চারটি পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা সংক্রান্ত এখন তথ্য বলি জানবো আমরা গ্রিন পিস ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ফান্ড ফর ওয়াইল্ড ন্যাচার এবং ওয়াটার এইট গ্রিন পিস বিশ্বের একটি পরিবেশবাদী সংগঠন হচ্ছে গ্রিন পিস কেন গঠিত হয়েছিল কেননা যুক্তরাষ্ট্র সত্তর উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটি বন্ধের দাবিতে একটি মুভমেন্ট হয় সেটি হয় হচ্ছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে সেই মুভমেন্টের নাম হয় হচ্ছে ডন্ট মেক আ ওয়েভ কমিটি ডন্ট মেক আ ওয়েভ কমিটি এটির প্রেক্ষিতে প্রথমে হচ্ছে একটি সংগঠন গঠিত হয় যার নামই ছিল হচ্ছে ডন্ট মেক আ ওয়েভ এটির নাম পরিবর্তন করে পরবর্তী সালে অর্থাৎ উনিশশো সালে নামকরণ করা হয়েছে গ্রিন পিস এই গ্রিন পিস হয় হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন পরবর্তীতে উনিশশো সালে এই গ্রিন পিস একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয় বর্তমানে কিন্তু পৃথিবীর একচল্লিশটি দেশে এর আঞ্চলিক অফিস আছে গ্রিন পিসের এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে নেদারল্যান্ডের অ্যামস্টারডামে এটা ছিল হচ্ছে গ্রিন পিস এবার যদি চলে আসি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর পুনরূপ হচ্ছে World Wildlife Fund যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এর পুনরূপ ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার এটি সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ডে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর বর্তমান পুনরূপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড আগে যেটি ছিল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার যার সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ডে এর কাজ হচ্ছে বর্তমানে বন্যপ্রাণী এবং প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করা পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক একটি সংগঠন হচ্ছে ডাব্লিউ এরপরে আছে ফান্ড ফর ওয়াইল্ড ন্যাচার যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো বিরাশি সালে উনিশশো বিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে ফান্ড ফর ওয়াইল্ড ন্যাচার এটি সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে হচ্ছে সদর দপ্তর অবস্থিত এবং সবসময় আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার এইট এটির কাজ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন যার সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে ব্রিটেনে এব
বিকেন ভিত্তিক একটি সংগঠন যার কাজ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন এদিকে দেখতে পাচ্ছি ফান ফর ওয়াইল্ড ন্যাচার যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং যার সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অরেগনের পোর্টল্যান্ডে ডাব্লিউডাব্লিউ এফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড যে আগে নাম ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় মোস্ট প্রবলি উনিশশো একষট্টি সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যার সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ডে এবং শুরুতে যেটি আলোচনা করেছিলাম গ্রিন পিস ডট মেক আ ওয়েব কমিটি থেকে নাম পরিবর্তন করে গ্রিন পিস করা হয় উনিশশো একাত্তর সালে গ্রিন পিস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ছিয়াত্তর সালে যার সদর দপ্তর বর্তমানে নেদারল্যান্ডের অ্যামস্টারডামে এবং বর্তমানে পৃথিবীতে একচল্লিশটি দেশে এর আঞ্চলিক অফিস আছে এবং আরেকটি ইন্টারেস্টিং তথ্য হচ্ছে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল হচ্ছে মাছ ধরা নৌকা দিয়ে তো এই ছিল হচ্ছে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন এবার আলোচনা করব তিনটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা নিয়ে টিআই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এইচআরডাব্লিউ টিআই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নাম আমরা অনেক শুনেছি প্রথম কথা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এটি হচ্ছে জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক একটি দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা বেশ কয়েকটি ইনফরমেশন জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক প্রথম কথা দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি তাহলে এটি হচ্ছে কোন দেশকে কেন্দ্র করে জার্মানির বার্লিনকে স্পেসিফিকভাবে বলতে গেলে দুর্নীতি বিরোধী এর মতো এবং এটি আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি একটি সংস্থা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স আছে সেই ইন্ডেক্সটাকে বলা হচ্ছে সিপিআই সিপিআইয়ের পূর্ণরূপ হচ্ছে করাপশন পারসেপশন ইন্ডেক্স যেটা দিয়ে দুর্নীতির পরিমাপটা নির্ধারণ করা হয় করাপশন পারসেপশন ইন্ডেক্স একটা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স বা সূচক এটা এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও এটি প্রদান করা হয় যেটাকে বলা হচ্ছে টিআইবি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ যেটি হচ্ছে টিআর একটা শাখা যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এদিকে আছে হচ্ছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো সালে এটি সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে তথ্যটি সেটি হচ্ছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে একই সাথে প্রথম বাংলাদেশি প্রথম এশীয় প্রথম নারী এবং প্রথম মুসলমান চারটা ক্ষেত্রেই প্রথম একজন মহাসচিব ছিলেন তিনি হচ্ছেন আইরিন খান তিনি বাংলাদেশে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তার বেশ কিছু পরিচয় আছে আইরিন খান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম মহাসচিব যিনি কিনা একাধারে প্রথম এশীয় প্রথম নারী প্রথম মুসলমান এবং প্রথম বাংলাদেশি মহাসচিব বর্তমানে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মহাসচিব হচ্ছে কুমি নাইডু যিনি হচ্ছেন সাউথ আফ্রিকার তিনি দুই সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন সবশেষে হচ্ছে এইচআরডাব্লিউ বা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা যার কাজ হচ্ছে মানবাধিকার এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকার বেসিক যেসব অ্যামিনিস আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে উনিশশো আটাত্তর সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা তো এই ছিল হচ্ছে মানবাধিকার সংক্রান্ত টুকটাক তথ্য